గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు కొంత బలహీనంగా గోచరిస్తున్నాయి జపనీస్ ఇండెక్స్ నికాయ్ హ్యాంగ్సంగ్ ఇటువంటి ఇండెసెస్లో నష్టాలు చూస్తున్నాం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గాంధీనగర్ నుంచి అరవై ఆరు పాయింట్ల లాభాన్ని సూచిస్తుంది కానీ ఎంప్లాయిడ్ ఓపెనింగ్ సుమారుగా ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ వన్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ క్లోజ్ అయిన లెవెల్ ఫ్రైడే రోజు దాంతో పోల్చి చూడాలి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతున్న పరిస్థితిని కాబట్టి మనకి ఈ వారం చాలా చాలా కీలకమైన వారం సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ రేపు బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ రెండు రోజుల సమావేశం సో రేపు బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ డెసిషన్ వస్తుంది వడ్డీ రేట్లకు సంబంధించి అక్కడ ఎకానమీకి సంబంధించి అలాగే ఎఫ్ఓఎంసి మీటింగ్ నవంబర్ ఫస్ట్ అంటే బుధవారం నైట్ ఫలితాలు వస్తాయి అఫ్కోర్స్ రేట్స్ సంబంధించి పాజ్ ఉంటుందని ఊహిస్తున్నారు మార్కెట్స్లో కానీ కామెంటరీ ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం గురువారం ఉదయం రియాక్ట్ అవుతాం ఎఫ్ఓఎంసి డెసిషన్స్కి అండ్ గ్లోబల్గా పరిస్థితి ఒకసారి గమనిస్తే క్రూడ్ ప్రైసెస్ సుమారుగా తొంభై డాలర్ల దగ్గర బ్రెంట్ క్రూడ్ అలాగే రెండు వేల డాలర్ల దగ్గర గోల్డ్ ప్రైసెస్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సో యుద్ధం పరిస్థితి అలాగే ఉంది ఇంకా ఉధృతం అవుతుంది గాజాపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి మరింతగా ఉధృతంగా జరుగుతున్నాయి ఈ దాడులు సో పౌరులు కూడా చనిపోతూ ఉండడం ఒక విషాదకరమైన పరిస్థితి ఈ పరిస్థితి ఇలా ఉండడంతో క్రూడ్ ప్రైసెస్ నైంటీ డాలర్స్ దగ్గర స్థిరపడ్డాయి అండ్ బాండ్ ఈల్డ్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సుమారుగా దగ్గరగానే ఇంకా ఇప్పటికే ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఈక్విటీస్ సంబంధించి నెగిటివ్ అంశాలు ఇది గ్లోబల్ పరిస్థితి డొమెస్టిక్గా మనకు ఎర్నింగ్ సీజన్ కొనసాగుతోంది ఇక్కడేమో మనకు ఎలక్షన్స్ పరిస్థితి ఉంది అంటే నాలుగు రాష్ట్రాల్లో జరగబోయే అసెంబ్లీ దాదాపుగా సెమీఫైనల్స్ బిఫోర్ ది యూనియన్ ఎలక్షన్స్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు డొమెస్టిక్గా కూడా కొంత నెర్వస్ని వస్తుంది ఇవన్నీ ఈక్విటీస్కి ఏమాత్రం ఎంత మాత్రం నియర్ టర్మ్లో సానుకూలమైన పరిస్థితులు కావు అంశాలు కావు సానుకూల అంశాలు ఎంత మాత్రం కావు సో లాస్ట్ ఫ్రైడే మనం ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ చూసాం నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ మార్కును నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసింది స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ కూడా బ్రాడర్ మార్కెట్స్ కూడా చక్కగా బౌన్స్ బ్యాక్ కావడం కూడా చూసాం కాకపోతే స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఇప్పుడు ఎక్సెసెస్ని మార్కెట్ కట్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉంది మనం లాస్ట్ వీక్ చూసాం నిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోతే ఓవరాల్గా వారం మొత్తం మీద మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మెటల్స్ అత్యధికంగా సెక్టరల్ లూజర్స్లో మెటల్స్ కనిపిస్తుంది త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ మైనస్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్స్తో సమానంగా మనం నష్టపోయింది కొరియన్ మార్కెట్ ఒక్కటే మనకంటే ఎక్కువగా నష్టపోయింది త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సో చూసాం కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ ఎంఎంటీసీ స్టెర్లైట్ ఫినోలెక్స్ ఇటువంటి ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ సారీ ఫిలాటెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇటువంటి కంపెనీస్లో మనం ఒక పెచ్చుమీరిన సెల్లింగ్ కూడా గమనించి ఎందుకంటే ఇవన్నీ బాగా పెరిగిపోయిన స్టాక్స్ ఫండమెంటల్స్తో నిమిత్తం లేకుండా స్పెక్యులేటివ్ రీజన్స్తో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అవి వెనక్కి రావడం కూడా చూసాం సో వీక్ ట్రేడర్స్ షేక్ అయ్యారు లాస్ట్ వీక్ అండ్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు ఒకటే సరళ రేఖ ప్రయాణం సాగించవు అనే అంశం మరొకసారి రుజువైంది మంచిదే ఒక కరెక్షన్ రావడం అనేది మంచిదే ఎందుకంటే ఇక్కడ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కరెక్షన్ అవసరం చాలా ఎక్సెసివ్ పొజిషన్స్ ఎక్సెస్ అంటే అతి జరిగింది కొన్ని కొన్ని కౌంటర్స్లో కొన్ని స్టాక్స్లో సో ప్రస్తుతానికి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఓవర్సోల్డ్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి సో లార్జ్ క్యాప్స్కి స్టిక్ కావడం మంచిది మేబీ షార్ట్ టు మీడియం టర్మ్ పరిస్థితిని గమనించుకుంటే అలాగే లార్జ్ మిడ్ క్యాప్స్ కూడా బయ్యింగ్కి అనుకూలంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మిగతా వాటిలో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మేబీ లోవర్ సైడ్ మనం ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఏదైతే రీసెంట్ లో చూసామో దాన్ని బ్రేక్ చేయనంత వరకు నిఫ్టీకి సంబంధించి ఓకే అదర్వైజ్ చాలా క్లిష్ట పరిస్థితి అనే మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ఎయిటీన్ క్రాస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది అక్టోబర్ ఫాల్ ఏదైతే ఉందో దానిలో థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రీట్రేస్మెంట్ లెవెల్ ఇది కాబట్టి దాన్ని క్రాస్ చేస్తేనే మనం ఒక అప్సైడ్ చూడగలుగుతాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా లోవర్ సైడ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ దాన్ని బ్రేక్ చేసి కిందకు రానంత వరకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ ఓకే
రైజెస్ వచ్చినప్పుడు సెల్ చేసుకోవటం మంచిది ఎందుకంటే ఇవన్నీ భారీగా పెరిగిపోయిన స్టాక్స్ కాబట్టి సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ పద్ధతిని ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనం ఫాలో కావాలి అండ్ మీడియం టర్మ్లో ఫార్మా కొంత మనకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఫార్మా స్టాక్స్ అలాగే బ్యాంక్స్లో కూడా మీడియం టర్మ్ కోసం ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ మనకు అంతగా పెద్ద మూవ్స్ రాలేదు ఎక్కడ అప్ సైడ్ అసలు ఎంత మాత్రం పెద్దగా రాలేదు పిఎస్సి బ్యాంక్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆర్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్ బట్ ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ లార్జ్ క్యాప్ లార్జ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కొనుగోళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంది మరి ఎక్కడ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి పోర్ట్ఫోలియోస్ అని కనుక మనం ఆలోచించుకుంటే ఈ న్యూ ఏ స్టాక్స్ కావచ్చు అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ ఈఎంఎస్ స్టాక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగానికి చెందిన స్టాక్స్ ఇటువంటి చోట్ల అవకాశాలు మనకు పుష్కలంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆటో యాన్సిలరీస్ ఇటువంటి వాటిలో సో ఇక్కడ ఏమీ మనం భయపడి అటు ఇటు కవర్ కవర్ చేసుకోవడానికి పరుగులెత్తాల్సిన అవసరం లేదు కానీ బైయింగ్ చేసేవాళ్ళు మాత్రం కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా ఉండండి రిజల్ట్స్ సీజన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఎందుకంటే మనం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్ చూసాం మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చింది డాక్టర్ రెడ్డీస్ మంచి రిజల్టే వచ్చింది సిప్లా అయితే ఎక్సలెంట్ నెంబర్స్నే ప్రకటించింది ఈ వారంలో మనకు డిఎల్ఎఫ్ టీవీఎస్ మ్యారికో భారతీ ఎయిర్టెల్ ఎలాంటి ఎస్పీఐ హీరో మోటో కార్ప్ టాటా స్టీల్ టాటా మోటార్స్ ఇలా చాలా కంపెనీస్ బ్రిటానియా టాటా కన్జ్యూమర్ సన్ఫార్మ్ ఇవన్నీ నిఫ్టీకి చెందిన స్టాక్స్ వీటన్నిటిలో కూడా రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం రిలయన్స్ రిజల్ట్కి ఇవాళ మార్కెట్ రియాక్ట్ అవుతుంది ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం సో చాలా చాలా కీలకమైన వీక్ ఇది ట్రేడింగ్ వీక్ ఎందుకంటే మేక్ ఆర్ బ్రేక్ సిచ్యువేషన్ సో మార్కెట్స్ రిజల్ట్స్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటాయి అలాగే గ్లోబల్గా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ యాక్షన్ని ఏ విధంగా స్వీకరిస్తాయి ఇవి మనం గమనించాల్సిన అంశాలు ఐపీఓ ఇవాళ ఒక ఐపీఓ సెలో వరల్డ్ ఐపీఓ ప్రారంభమవుతుంది అండ్ క్రికెట్లో లాస్ట్ నైట్ వీ హ్యాడ్ ఏ స్వీట్ విక్టరీ సో ఒక మంచి బౌలింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రోహిత్ శర్మ బ్యాటింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ కూడా రాత్రి అందరికీ సంతోషాన్ని మిగిల్చిన ఒక వారాంతం ప్రసాద్ గారు చూసారా మ్యాచ్ లాస్ట్ నైట్ ఏమిటి మ్యాచ్లో మిమ్మల్ని బాగా ఆకట్టుకున్నాం సార్ రోహిత్ శర్మ బ్యాటింగ్ షమీర్ బౌలింగ్ బుమ్రా బౌలింగ్ మూడు బుమ్రా అన్ని ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటేనండి కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ ఎప్పుడు కూడా చాలా స్వీట్ గా ఉంటుంది ఇండివిజువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటే వాళ్ళ కెరీర్ లో బాగున్నట్టుగా వాళ్ళ గురించి పేపర్ లో హెడ్ లైన్స్ వస్తాయి కానీ కలెక్టివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మంచిది ఎప్పుడైనా సరే మనం బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ మార్కెట్ లో మనం ఎలా వెల్కమ్ చేస్తామో బ్రాడ్ బేస్డ్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే ప్లేయర్స్ నుంచి దట్స్ ఎ టీమ్ ఎఫర్ట్ ఖచ్చితంగా షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఈ ఈ లెక్కన్ చూస్తుంటే షోయబ్ అక్తర్ ఊరికే అనట్లేదు ఇండియన్ ఆవటం బహుశా ఎవరికి వీలు కాదన్నాడు ఐ థింక్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ మోర్ సర్టన్ వరల్డ్ కప్ మందేనా మంద అయితే బాగుంటుంది ఓకే విష్ ది బెస్ట్ ఫర్ ది ఇండియన్ టీమ్ ఓకే ఏంటి ఈ వారం మార్కెట్ పరిస్థితిని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు అంటే ఎప్పుడు కూడా అండి మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లైమేట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్స్ లో ఉండేది ఏంటంటే రెండు పాయింట్ డిఫరెంట్ డైవర్జెంట్ వ్యూస్ ఉంటాయి ఎప్పుడు మా లాంటి వాళ్ళు ఏమో అంటే మీ అందరికీ కొద్దిగా భిన్నంగా మేము ఏం చేస్తాం ఉన్న తెలిసిన వివరాలను కనుక్కుని దాని ప్రకారం ప్రైసెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే చాలు అనే సంతృప్తితో బతికే బ్యాచ్ మాది కొంతమంది ఏమో రాబోయే న్యూస్ డిస్కౌంట్ చేస్తూ రాబోయే న్యూస్ ఫోర్ కాస్ట్ చేస్తూ దాని ప్రకారం పెరగబోయే ప్రైసెస్ లెక్కేసే బ్యాచ్ ఇంకొకటి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనలో మనకి కొద్ది గొప్ప అనే ఒపీనియన్ లేకపోతే ఎప్రోచ్ తేడా ఉండొచ్చేమో కానీ అటువంటి ఎప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అమెరికా ఇంగ్లాండ్ అన్ని కూడా తీసుకుంటే వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ కంట్రీస్ లో ఉండే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు వన్ పర్సెంట్ ఉంటుందేమో అమెరికా చెప్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్న ఎస్టిమేట్ ప్రకారం ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ లో ఉంది ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అయితే పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ నుంచి పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ దాకా ఉంటుంది అని చెప్తే ఇప్పుడు అది సిక్స్ పర్సెంట్ దాదాపుగా వచ్చేస్తుంది అంటే సెంట్రల్ బ్యాంకుల మీద సెంట్రల్ బ్యాంక్ బోల్డ్ అంత మెషినరీ ఉండే వాళ్ళే ఫ్యూచర్ గురించి ప్రొడిక్ట్ చేయడానికి చచ్చిపోతా ఉంటే మనం ఫ్యూచర్ గురించి కూడా ప్రొడిక్ట్ చేద్దామా అంటే ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ద పించ్ ఆఫ్ సార్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ తప్పుకోదు కానీ ఒక్కొక్కసారి గ్రాస్లీ అవుట్ ఆఫ్ పిక్చర్ అవుట్ ఆఫ్ సింక్ అనమాట అందువలన మేము ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ మంది యూ
పోతే రిజల్ట్స్ గురించి చూస్తే వస్తా అన్నిటికన్నా రిజల్ట్స్ కన్నా ముందు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ పాజిటివ్ న్యూస్ పెద్దగా అట్రాక్ట్ కానీ ఎక్కువ మంది చూడండి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అని టెర్రరిస్ట్లు ఫండింగ్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ మీద వాచ్ డాక్ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ గా అది అంతకు ముందు కేమెన్ ఐలాండ్స్ ని ఆ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అలా చేయటం మూలంగా సిఏ అటువంటి కంట్రీ నుంచి కనుక ఇండియాలోకి డబ్బులు రావాలంటే ఆర్బీఐ చాలా స్ట్రిక్ట్ విజిలెన్స్ రేట్ రానివ్వదు పర్టికులర్ గా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలోకి రావడానికి డబ్బులు ఒప్పుకోదు అటువంటి కంట్రీ నుంచి ఇప్పుడు రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే ఆ కేమెన్ ఐలాండ్స్ ని ఎఫ్ఏటిఎఫ్ నుంచి తీస్తారు అంటే దట్ ఈస్ నౌ లైక్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మన దేశంలో ఉన్న బ్లాక్ మనీ ఉన్న వాళ్ళు ఓవలడంత మంది కేమెన్ ఐలాండ్స్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారని మనం పేపర్ లో చూస్తా ఉన్నాం కొంతమంది పొలిటీషియన్స్ వెళ్ళొస్తా ఉంటారు బిజినెస్ మెన్ వెళ్ళొస్తా ఉంటారు అవన్నీ తీసేయటం మూలంగా అక్కడి నుంచి డబ్బులు విరివిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీగా ఇండియాలో ఉన్న ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీలకు రాక తప్ప వస్తాయి అనుమానం లేదు అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఫారిన్ ఫండ్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు గో అప్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ మిగతా కూడా ఇలాగే ఉంటాయి మిగతా వచ్చేది మామూలుగా వస్తాయి ఇదేమో ఇప్పుడు దాకా తొక్కి పెట్టి అడ్డుగడ్డ అడ్డుగట్ట వేసిన వాళ్ళు అడ్డుగట్ట తీసేయంగానే ఆటోమేటిక్ గా రాక తప్పదు సో దట్స్ వెరీ హెల్దీ సైన్ ఫర్ లోవరింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ దేర్ బై కార్పొరేట్ ప్రాఫిట్స్ పెరగడానికి రిజల్ట్స్ చూస్తేనండి సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ రిపోర్టింగ్ రిజల్ట్స్ హ్యావ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ గాన్ అబై టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తాయి టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ వన్ క్వార్టర్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ మూలంగా ఇయర్లీ రైజ్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది దట్ ఈస్ సబ్స్టాన్షియల్ కాకపోతే ఇదే సమయంలో మనం లార్జ్ క్యాప్ రిప్రజెంటేటివ్ నిఫ్టీని కూడా మనం ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే బాగుంటుంది నిఫ్టీలో చూస్తే దాదాపుగా ఇరవై తొమ్మిది కంపెనీలు రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయండి ఇప్పటికి యాఫైలో ఆ ఇరవై తొమ్మిది కంపెనీల రిజల్ట్స్ అన్ని కలిపి చూస్తే మొత్తం మీద ఎంత పెరిగిందని చూస్తే అన్ఫార్చునేట్లీ ఓన్లీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంటే పెరిగాయి అంటే అర్థం ఏంటి బ్రాడ్ బేస్డ్ గా కార్పొరేట్ సెక్టర్ ఏమో టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇస్తుంటే వీటితో కూడా కలిపి ఇవి మాత్రం నిఫ్టీలో ఉన్నాయి మాత్రం ఫైవ్ పాయింట్ టూ అంటే ఈ రెండింటిలో ఏది పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా చూపిస్తుంది అంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఈస్ డూయింగ్ ఫినామినలీ వెల్ అప్పుడే యావరేజ్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ రావాలి అంటే లార్జ్ క్యాప్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉంటే దానికన్నా ఎన్ని రెట్లో పెరిగి ఉండాలి ఏ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటే కానీ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ రాదు వెయిటెడ్ యావరేజ్ సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ హెల్దీ సైన్ కాబట్టి ఐ స్టిల్ థింక్ దర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ లెఫ్ట్ ఇన్ మిడ్ క్యాప్ కాకపోతే ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ర్యాలీలో చూస్తే మిడ్ క్యాప్ ఏమో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగితే ఇదేమో సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ సో కాబట్టి రెండింటి మధ్యన గ్యాప్ అలా ఉన్నప్పుడు మిడ్ క్యాప్ కనుక ప్రస్ఫుటంగా నిఫ్టీ కన్నా బాగా స్పీడ్ గా వెళ్లే టైంలో మిడ్ క్యాప్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే గత చరిత్ర ప్రకారం మూడేళ్లలో అంత బ్రహ్మాండమైన రిటర్న్స్ వచ్చినట్టుగా లేదు సో అందువల్ల లార్జ్ క్యాప్ కూడా కొద్దిగా గొప్ప చూపు పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది తర్వాత సెక్టర్ వైజ్ గా కూడా ఉరికి రెండు మూడు సెక్టర్స్ అని చెప్తాను బ్యాంక్ అండ్ ఫార్మాసూటికల్స్ అన్ని టైం ఉండదు కాబట్టి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో అయితే ట్వంటీ సిక్స్ స్టాక్స్ డిక్లేర్ చేస్తే రిజల్ట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ కి ట్వంటీ సిక్స్ కూడా లాభాలు పెంచుకున్నాయి అంటే ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీస్ డూయింగ్ ఫైనాన్సింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ఇండియా అలాగే ఫార్మాసూటికల్స్ చూస్తే మాత్రం కొద్దిగా పదిహేను కంపెనీలు రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తే పన్నెండు కంపెనీలు ప్రాఫిట్ పెంచుకున్నాయి ఆ పన్నెండు కంపెనీలు ప్రాఫిట్ పెంచుకున్న వాటిలో వెంటనే మన ఇన్వెస్టర్ మైండ్ లో మొదలే ప్రశ్న ఏంటంటే ఏమేంటి 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 అంటారు డాక్టర్ రెడ్డి స్టార్ అండ్ ఫార్మా ఆర్పిజి లైఫ్ సైన్సెస్ గ్లెన్మార్క్ అండ్ సిప్లా మీరు సిప్లా ఆల్రెడీ చెప్పారు ఈ ఐదు కంపెనీలు కూడా మోర్ దెన్ థర్టీ పర్సెంట్ డిస్టెంట్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ ఫైర్ ప్రైసెస్ అంటే మా లెక్క ప్రకారం రిజల్ట్స్ ప్రకారమే బేస్ చేస్తే అంటే స్కోప్ కనబడుతుంది వాటిలో పెరగడానికి అట్ ద సేమ్ టైం ఆటో యాన్సల్ గురించి ఒక్క మాటనే చెప్పాలి ఆటో యాన్సల్ ఆటో యాన్సల్ మనం చెప్తా ఉన్నాం అది పెరిగిందా పెరగలేదంటే లాభాలు పెరుగుతున్న మాట కొద్దిగా కరెక్టేనా కానీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాటి ప్రైసెస్ పెరిగిన ప్రాఫిట్ల కన్నా చాలా స్పీడ్ గా పెరిగిపోయాయి అన్ఫార్చునేట్లీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఆన్సల్ రేట్ స్టాక్స్ మాత్రమే ప్రాఫిట్ ని పెంచుకున్నట్టుగా కనబడుతుంది ఒకటి రెండవది అందులో ప్రస్తుతం వచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కనీసం ఒక్క కంపెనీ కూడా వాటి యొక్క రీజనబుల్ ప్రైస్ తో
బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో క్రాంతి గారితో మాట్లాడదాం దీని టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో క్రాంతి గారు రిజల్ట్ సీజన్ ఇప్పటిదాకా ఇంప్రెసివ్గా కొనసాగుతోంది ఆర్ఐఎల్ సిప్లా మారుతి ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ వీక్ మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అండ్ రేపు మీ అభిమాన ఎలాంటి రిజల్ట్ రాబోతోంది చాలా ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ఎందుకంటే ప్రాక్సీ టు మెనీ సెక్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అదర్ సెక్టర్స్ సో ఎలా చూస్తున్నారు ఎలాంటి రిజల్ట్ బాగుంటుందా ఎలాంటి రిజల్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అవకాశం ఉంది అసం గారు ఏదైతే ఇంజనీరింగ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఇన్ఫ్రా ఈ త్రీ పారామీటర్స్ ఉన్న స్టాక్స్ అన్ని ఈ క్వార్టర్ లో మంచి రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వస్తుంది గారు ఎలాంటి కూడా ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్ స్ట్రాంగ్ ఎర్నింగ్స్ పోస్ట్ చేయబోతుంది వస్తుంది గారు ఎనీ డిప్ ఇన్ కేసు ఈ మార్కెట్ లో మీరు చెప్పినట్లు ఇందాక ఒకటి ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశారు దిస్ ద వీక్ ఆఫ్ మేకార్ బ్రేక్ అని డెఫినెట్ గా దిస్ ద వీక్ ఆఫ్ మేకార్ బ్రేక్ ఎలాంటి కూడా స్ట్రాంగ్ ఎర్నింగ్ ట్రాక్ రికార్డ్ వస్తుంది వస్తుంది గారు ఇన్ కేస్ ఈ మేకార్ బ్రేక్ మూమెంట్స్ లో ఏదైనా నీజర్ క్రియాక్షన్ వచ్చి స్టాక్ ప్రైసెస్ కనుక కింద కనుక వస్తే కనుక ఇట్స్ అ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఫర్ ద ఫ్రెష్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో వస్తుంది ఓకే రాజేంద్ర గారు మండే ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి ఎటువంటి పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు మార్కెట్ రేంజ్ అనేది డౌన్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయింది వసంత్ గారు సో ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ వీక్ చెప్పడం జరిగింది నైన్టీన్ టూ ఎప్పుడైతే కట్ అవుతుందో త్రీ మంత్స్ లో దాని తర్వాత చాలా స్పీడ్ గా కిందకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందని సో ఎగ్జాక్ట్లీ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కి కిస్ చేసి ఇట్ మూడ్ అప్ సో ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రైడే రోజు ఏదైతే పుల్ బ్యాక్ రావటం చూసాం అది మనకి వెనస్డే రోజు ఏదైతే గ్యాప్ క్రియేట్ అయిందో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేయటం చూసాం సో యాజ్ పర్ టెక్నికల్స్ డెఫినెట్లీ నిఫ్టీ బయో డిప్స్ కనే చెప్తాం ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ 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 థర్టీ సెవెన్ ఏదైతే టూ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఏ సపోర్ట్ సో ఇక్కడ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మేబీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందకి వస్తే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై బట్ డెఫినెట్ గా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ ఎయిటీన్ ఎయిట్ కట్ అయింది అంటే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫార్టీ టూ ఎక్కడికైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది సో లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో మనకి ఏదైతే అప్ మూవ్ చూసాం అప్ మూవ్ అయితే బ్రేక్ పడిందని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే రేపటికి మంత్లీ చార్ట్ ఫామ్ అవుతుంది రేపు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సో ఒకవేళ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ త్రీ కింద క్లోజ్ అయింది ఏంటే కనుక రేంజ్ అనేది క్లియర్లీ డౌన్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ద రేంజ్ పర్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే మనం గత కొన్ని కాలం కొత్త కాలంగా చెప్తూనే వస్తున్నాం ఇట్స్ నాట్ correlating with nifty and uh, tau theory prakaram both the indices should go in the same direction ani but bank nifty is going in a different direction compared to nifty in fact uh, 200 day moving average kinda 3 days man close out am kuda chusam which is not a good sign so deenlo manaki pretty much private banks uh, uh, sell off ekku chustunno in fact uh, hdfc kotak lanti vatillo pull backs ochina kuda i think uh, market week enappudu they are getting sold out so adi kodi careful ga undali సో బ్యాంక్ నిఫ్టీని క్లియర్లీ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గానే చెప్తాం ఎందుకంటే ఫార్టీ టూ థౌసండ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ దగ్గర సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ దట్ వాస్ థర్స్డేస్ లో అండ్ నెక్స్ట్ ఫాల్ ఇఫ్ ఇట్ క్రాక్స్ ఐ థింక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ దాకా కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక బ్రాడర్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది విచ్ ఈస్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇస్ అగైన్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో డెఫినెట్లీ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గానే మనం చెప్తాం ఇలాంటి టైమ్ లో బట్ ఎక్కడ మళ్ళీ ఐ థింక్ Uh, we need to have a decent rally appude we should try to sell akade manak risk reward anedi oka manchi favorable ga unde chances untundi so even bank nifty kuda monthly charts lo manam chuste ganaka 43830 above it should close so appude manaku oka pull back rally ga parigistha otherwise bank nifty range anedi ipude cheppinatlu 40500 nunchi 43500 degra trade ay chances ekkundi again manaki uh, election మంత్ ఇది అఫ్ కోర్స్ డిసెంబర్ థర్డ్ కే వస్తుంది సో నవంబర్ అంతా ఐ థింక్ మార్కెట్ విల్ గో బై ఎలక్షన్ ప్రీ పోల్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా సో లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లో మనం చూసాం లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి కూడా కొన్ని స్టాక్స్ చెప్పడం జరిగింది హైయర్ లె
JBMA ఇవన్నీ కూడా ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఏ టాప్ అవుట్ అయింది సో ఎవరన్నా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లో కొన్ని ఉంటే కనుక త్రీ మంత్స్ నుంచి దే ఆర్ నాట్ మేడ్ ఎనీ మనీ సో ట్రేడర్స్ ఎస్పెషలీ ప్రాబ్లీ దే షుడ్ లుక్ ఎట్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్వేస్ మనం చెప్తూ ఉంటాం ఎక్కడైతే ఒక పుల్ బ్యాక్ వచ్చి బార్ లోకి వస్తేనే విషు ట్రై టు బాయ్ అది కూడా స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుని అని సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకి చూస్తే కనుక నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ నిఫ్టీ స్టాక్స్ బిలో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ స్టాక్స్ నియర్ టు ద టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ గ్రేట్ సైన్ ఈ లెవెల్స్ లో ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఓన్లీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ స్టాక్స్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ డే ఉన్నాయి యాక్సిస్ బిఓబి ఫెడరల్ పిఎన్బి సో ఐ థింక్ ప్రతి మచ్ మనకు ఒక రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ కేస్ మనకి నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రీచ్ అయింది అంటే కనుక ఇట్స్ ఎ వరిసమ్ అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ బయో డిప్స్ కానీ చెప్పుకుని విత్ స్టాప్ లాసెస్ వి షుడ్ ట్రేడ్ ఓకే అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్ నుంచి మనం ఒక డిక్లైన్ చూసాం మార్కెట్స్లో ఈ సమయంలో నిఫ్టీ కంటే కూడా ఎక్కువగా టాప్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో నిఫ్టీ ఈజ్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ కదా టాప్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో నిఫ్టీ కంటే ఎక్కువగా క్షీణించిన స్టాక్స్ మనకు ఉన్నాయి కొన్ని ఐడిబిఐ బ్యాంక్ గెయిల్ మ్యాక్రోటెక్ డెవలపర్స్ హ్యావెల్స్ ఇండియా ఐఆర్ఎఫ్సి ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనం సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ చూసాం ఇదే సమయంలో అవుట్ పర్ఫామ్ చేసాయి కొన్ని లైక్ అదానీ పవర్ బజాజ్ ఆటో నెస్లే ఇండియా శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ట్రెండ్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనం కొంత సాలిడ్ మూవ్స్ చూసాం అలాగే ఈ డిక్లైనింగ్ ట్రెండ్లో ఐపీఓలు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఐపీఓలో గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియమ్స్ బాగా తగ్గడం చూస్తూ ఉన్నాం లైక్ ఇప్పుడు సెల్లో ఇవాళ ఓపెన్ అవుతోంది మొన్నటి వరకు మంచి గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం నడిచింది ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ కండిషన్స్ సేమ్ ఇస్ ది కేస్ విత్ హొనాసా ఈ ఐపీఓ కూడా రాబోతోంది ఇందులో కూడా జిఎంపి తగ్గడం చూస్తూ ఉన్నాం సో చూజీగా సెలెక్టివ్గా ఇన్వెస్ట్ చేయటం మంచిది ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ త్రీ కనిపిస్తోంది ఇక్కడ ఒక ఫ్లాట్గా లేదా స్వల్పంగా లాభాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది పద పది నుంచి పదిహేను పాయింట్ల ఓపెనింగ్ గెయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ నెంబర్స్ని బట్టి చూస్తే ఇక కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీస్తున్నా హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నా పేరు రాజు సార్ రాజ్కోట్ నుంచి అడగండి రాజు సార్ నా దగ్గర యాక్షన్ ఎనర్జీ ఉన్నాయి సార్ నైన్టీ సిక్స్ లో కొన్నాను దాన్ని ఏ కంపెనీ అన్నారు ఏషియన్ ఎనర్జీ సర్వీసెస్ ఏషియన్ ఎనర్జీ సర్వీసెస్ నైన్టీ సిక్స్ లో కొన్నారు ఇప్పుడు డబుల్ అయిపోయింది అవును సార్ అది ఇప్పుడు ఉంచుకోవచ్చా సార్ అమ్మే ఇచ్చా లేదా మళ్ళీ కొనుక్కోవచ్చా క్రాంతి గారి నుంచి కావాలి సార్ ఇంత ముందు బాగుందని చెప్పారు క్రాంతి గారు క్రాంతి గారు బాగుందని చెప్పారు ఏషియన్ ఎనర్జీ సర్వీసెస్ క్రాంతి గారు ఏమిటి పరిస్థితి సార్ ఇది మొన్న టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా టచ్ అయింది వసంత్ గారు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ ఓకే దీని మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసి ఏడు వందల కోట్లు ఓకే చాలా సిక్లికల్ బిజినెస్ మనం చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది బహుశా మనం దివాళీ పిక్ కింద చెప్పడం జరిగింది నైన్టీ సిక్స్ లో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టచ్ అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది సార్ ఈ మార్కెట్ లో చక్కగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి చూడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఓకే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి ఇంకా రిజల్ట్ రాలేదు బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ ఏమి ఆశాజనకంగా లేవు బట్ స్టాక్ ప్రైస్ పెరిగింది అది సంతోషం క్రాంతి గారు దీపావళి పిక్ చక్కగా వర్కౌట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అండి నేను ఉస్మాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతా నవీన్ నా పేరు అడగండి నవీన్ సార్ ఇప్పుడు నాకడ టూ స్టాక్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒకటి ఆల్సెక్ టెక్నాలజీ ఫైవ్ థర్టీ కొన్నాను మనాలి పెట్రో ఎనభై ఐదు కొన్నాను సార్ ఆల్సెక్ ప్రాఫిట్ లో ఉంది మనాలి లాస్ లో ఉంది ఈ ఆల్సెక్స్ అమ్మేసుకొని ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ కొని వచ్చాండి ఆల్సెక్ టెక్నాలజీస్ అమ్మేసి ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఆల్సెక్ కూడా బాగా పెరిగింది మంచి లాభాలు ఇచ్చిన కంపెనీ ఇది మరి ఎందుకు అమ్ముదాం అనుకుంటున్నారు లాభం సరిపోతుందనా నవీన్ సార్ ఆల్సెక్ ఎందుకు అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నారు చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెరిగి బాగుంది కదా స్టాక్ బాగానే ఉంది థర్టీ రూపీస్ డివిడెండ్ ఇస్తానండి అయితే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమ్ముకొని కొన్ని అది లేకపోతే మనాలి అమ్మేయమంటారా మనాలి అమ్మి కొన్నా పర్లేదు మనాలి ఒక ఫోర్ థౌసండ్ ఉన్నాయి సార్ ఎయిటీ ఎయిటీ టూ లో
ఆ కంపెనీ ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం ఖచ్చితంగా ఆయన డెసిషన్ కూడా ఒక రకంగా వచ్చేసారు మా నాన్న పెట్టి అమ్ముకోవడం కరెక్ట్ ఆల్సెక్కి రెండు కూడా చిన్న కంపెనీ అండి ఆల్సెక్ ఈజ్ ఓన్లీ అబౌట్ లెస్ దెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ కంపెనీ బట్ ఇట్స్ డూయింగ్ వెల్ కంఫర్టబ్లీ ప్లేస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ డూయింగ్ బ్యాడ్ అది ఉంచుకోవడానికి ఇంకొద్దిగా అవకాశం ఉందని కొంచెం ఉంచు కొంచెం పైకి సెప్టెంబర్ నుంచి కూడా వచ్చేసేయండి ఇంకా అందులో రావాల్సింది కూడా లేదు ఫెయిర్ ప్రైస్ ప్రకారం అని చూస్తే కనుక చిన్న కంపెనీ ఫెయిర్ ప్రైస్ అంత అట్రాక్టివ్ వర్కౌట్ కాదు నా లెక్క ప్రకారం అయితే ఇట్ ఇస్ ఫుల్లీ ప్రైస్ రెండు అందినా కూడా అసలు నేను బిజినెస్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఎలక్ట్రా కొనుక్కోవచ్చా అక్కడ థర్టీ స్టాప్ లాస్ కూడా కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఒకవేళ స్టాక్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఈ ట్రెండ్ అనేది డౌన్వర్డ్ కి రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ ఫర్ ఎలక్ట్రా అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ కొంటే కనుక ట్వెల్వ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు థర్టీన్ ఫార్టీ మధ్యలో ఈక్వలీ ప్రాఫిట్ కూడా బుక్ చేసుకోవాలి ఫ్రైడే రోజు బాగా పెరగడం చూసాం ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ మరి సస్టైన్ అవుతుందా లేదా ఏదైనా రిజల్ట్ యాంటిసిపేషన్ తో పెరుగుతుందా ఇవన్నీ కూడా గమనించాల్సిన అంశాలు మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్కారం సార్ వసంత్ గారు నేను ప్రసాద్ గారి యూట్యూబ్ వీడియో చూసి బిఎంఎల్ ఒక డెబ్బై ఐదు షేర్లు పంతొమ్మిది వందల్లో కొన్నాను ఒక ముప్పై ఐదు ఏమో ఇరవై నాలుగు యాభై కమ్మేశాను మిగతా ఎప్పుడు అమ్మాలి ఏ రేట్ కమ్మాలి ఒకటి రెండోది ఏమో మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఒక ఐదు వందల షేర్లు ఐదు వందల అరవై రూపాయల్లో ఉన్నాయి అది మరి ఏం చేయాలి ఏమిటి ప్రసాద్ గారి సలహా బిఎంఎల్ అండ్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ బిఎంఎల్ మిగతా కూడా అమ్మేసేయచ్చా BML అమ్మే ఇచ్చాను అది టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ వాల్యుయేషన్ దట్ ఈస్ గివెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ డే వర్కింగ్ అండి ఈ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ రావాలి కాకపోతే ఏంటంటే డిఫెన్స్ సెక్టర్కి ఉన్నటువంటి ప్రాస్పెక్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కనుక రష్ అయితే అమ్మాలంటే అక్కర్లేదు ఇంకా వంద రూపాయలు గ్యాప్ ఉంది ఫెయిర్ ప్రైస్ వరకు కాబట్టి నా అంచిన ప్రకారం సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ వెయిట్ చేసి అందులో ఏదైనా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటే వెంటనే అమ్ముకోవాలి కానీ అదర్వైజ్ దిస్ మే నాట్ బీ బ్యాడ్ కంపెనీ టు హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ సమ్ అవర్ పీరియడ్ తర్వాత మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఉన్నారు దానికి ఏమో సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదండి జూన్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే దిట్ ఇస్ స్టిల్ లాడ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ పొటెన్షియల్ ఉంది ఇక్కడి నుంచి కూడా సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ నాట్ సెల్ ఇదర్ ఆఫ్ దెమ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం రెండు ఉంచుకోవడం మంచిది రెండు కూడా సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత డిసైడ్ చేస్తుంటే బాగుంటుంది ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే వసంత్ గారు నమస్తే అండి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసెంట్ రేట్ లో సార్ కన్సైన్ నిరోలాక్ ప్లస్ సోనాటా సాఫ్ట్‌వేర్ కొనొచ్చా సార్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం లాంగ్ టర్మ్ కోసం కన్సైన్ నిరోలాక్ అండ్ సోనాటా సాఫ్ట్‌వేర్ ఓకే క్రాంతి గారు కన్సైన్ నిరోలాక్ సజెస్ట్ చేస్తారా కొనమని ఇక్కడ సుందర్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో రిజల్ట్స్ తర్వాత తీసుకోవడం మంచిదే వసంత్ గారు స్టాక్ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఓకే కానీ ఏంటంటే ఒకటి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ హయ్యర్ రేంజ్ లో ఉంటుంది సో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ కనుక మళ్ళీ హండ్రెడ్ బ్యారల్స్ పర్ బ్యారల్ కి పైకి వెళ్తే ఓవరాల్ గా మార్కెట్ కి బట్ ఇటువంటి స్టాక్స్ కి చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది సొనాటా బాగా పనిచేస్తున్న కంపెనీ రాజేంద్ర గారు లెవెల్స్ చెప్పండి ఇక్కడ ఎక్కడ ఎంటర్ కావచ్చు మిడ్ క్యాప్ ఐటీ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టాక్ అండి ఇది సో ఎవ్రీ మంత్ వీఆర్ సీయింగ్ న్యూ హైస్ సో కన్సల్టేషన్ అవుతూ మెల్లమెల్లగా పెరుగుతున్న స్టాక్ ఇది అండ్ బిగ్ జెమ్స్ కూడా రావట్లేదు సో నా ఉద్దేశంలో అయితే టెన్ ఫిఫ్టీ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ సో అన్చార్జెడ్ లోన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కూడా డెఫినెట్లీ ఇట్ మైట్ హ్యావ్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అప్ మూవ్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లో కూడా లాంగ్ టర్మ్ అంటున్నారు కాబట్టి టెన్ ఫార్టీ టెన్ ఫిఫ్టీ టు నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఒకవేళ మార్కెట్ స్టీప్ కరెక్షన్ వస్తే కనుక ఆ రేంజ్ లో వన్ షుడ్ ఫుల్లీ ఇన్వెస్ట్ లేదంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఎస్ఐపి నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ షుడ్ డూ మంచి కరెక్షన్స్ కోసం ఎదురు చూడండి బాగా పెరిగిన స్టాక్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ చక్కగా వెల్త్ క్రియేట్ చేసి పెట్టిన కంపెనీ ఇది సొనాటా సాఫ్ట
ఈ మధ్యకాలంలో బాగా సందడి చేసిన కంపెనీ ఇది ఎయిట్ థర్టీ త్రీ నైన్ సిక్స్టీ నుంచి కొద్దిగా వెనక్కి వచ్చింది ప్రసాద్ గారు ఎలా ఉంది కేపీఐ గ్రీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ అండి ఫండమెంటల్స్గా ఆపరేషన్స్ వేరుగా చూస్తే నాట్ స్ట్రాంగ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇందులో ఉన్న ఓన్లీ ఒకే ఒక్క చిన్న వరియింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ప్రమోటర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హోల్డ్ చేస్తున్నా అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకెళ్లి ప్లెడ్ చేశారు ఎప్పుడు కూడా ఏ కంపెనీలో అయినా ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జ్లోకి వెళ్తున్నారు అంటే అది దశల లిటిల్ వరియింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాదు ఎంత వరియింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సనల్ ప్రాస్పెక్ట్ అనమాట నేను నా అంచనా ప్రకారం దాన్ని పక్కన పెట్టేసి పద్దకా కంగారు పడక్కర్లేదు ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అయి ట్వంటీ టూ పీఈ రేషియో సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చినాయి అంటే ఇంకా న్యూస్ ఏమి ఇంకా మూడు నెలల దాకా ఎక్స్పెక్ట్ చేయక్కర్లేదు నా లెక్క ప్రకారం ఇక్కడ నుంచి దాదాపుగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఎంతకన్నా ఎన్ని మంచి కంపెనీలు దొరుకుతాయి అంటే అవకాశం తక్కువ సో ఆయన ఐడియా మంచిది నా లెక్క ప్రకారం అయితే ఫుల్లీ సపోర్టెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ బాయ్ ఓకే కేసాల్స్ కూడా హై నుంచి బాగా కిందకు వచ్చేసింది సో దీనికి కూడా ఒకసారి మీరు రిజల్ట్ కూడా వచ్చేసింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంత గొప్ప రిజల్ట్గా ఏమీ కనపట్టలేదు మనకు చిన్న ఇక్విటీ కావడంతో మనకి ఈపీఎస్లు అవి కొంచెం కొంచెం పెద్ద స్థాయిలో కనిపిస్తున్నాయి బట్ అదర్వైజ్ కేసాల్స్ ఈ లెవెల్లో మీరు కొనటం విరమించుకోండి ఇంకా ఎంతకంటే బెటర్ ఐటీ కంపెనీస్ చాలా మనకు కనిపిస్తున్నాయి మార్కెట్లో ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో బాగా పెరిగిపోయింది ఎన్ని కొందాం అనుకుంటున్నారు ఎన్ని షేర్లు తీసుకుంటారు రెండు వందల షేర్లు తీస్తాం అనుకుంటున్నారు ఇంత పెరిగిపోయిన తర్వాత కొనుక్కోవచ్చా క్రాంతి గారు బిఎస్సి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి నేను కామెంట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ స్టాక్ కాబట్టి ఐ ట్రై టు అవాయిడ్ కామెంటింగ్ అండ్ బిఎస్సి బిఎస్సి శుభ్రం ధైర్యంగా కొనుక్కోమని చెప్పండి వసంత్ గారు ఒక టైంలో రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి దాని గురించి అందులో ఎవరైనా ప్రస్తుతానికి ఏం పేరు పెట్టని వీలు లేకుండా ఉన్న కంపెనీ అది పైగా దానికి ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా రావాలి సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగుంటానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో సుందర రామన్ సిఈఓ అయిపోయిన తర్వాత ద వే హీస్ అగ్రెసివ్లీ ట్రైన్ టు ఎక్స్పాండ్ ది ఆర్ వెరీ గుడ్ అంటే ఎలా ఉంటుందని అంత ముందు దాకా ఎన్ఎస్సి కాంపిటీషన్ అనేది అసలు మేము లేము మేము ఎన్ఎస్సితో పోటీ పడలేము అని చేతులు కాళ్ళు తీసిన కంపెనీ ఇప్పుడు they are really fighting hard back to for the share of the market derivatives lo kana undi din lo kana rakrakala cheyatam so i think vsc is not a bad choice to buy but already unte malli extra kontam enduku ikkada nunchi perige chance kanna kuda migitha company chaala unnai so andukuni konagoda ane tappithe otherwise bsc as a stock is very good stock to buy hmm baga perigina stock and andaru ipudu prasad gar anatlu ga teesi padesaru inke undi bsc nsc mundu asalu deniki saripodu annaru ivala friday vaste సెన్సెక్స్ ట్రేడ్ ఎక్స్పైరీ ట్రేడ్ కోసం అందరూ పోటీ పడుతున్న సమయం ఇది సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ గుడ్ ఫైట్ టు ఎన్ఎస్సి తప్పకుండా కొనుక్కోవచ్చు డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనండి అండ్ ఎక్కువ మొత్తం మాత్రం కమిట్ చేయదు ఓకే మరో కాలర్ హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు అమ్మాయ్య సార్ గిద్దలూరు నుండి కాల్ చేస్తున్నాను సార్ అడగండి అమ్మాయ్య సార్ నేను బాటా ఇండియా ఒక సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర తీసుకున్నాను సార్ ఈ ప్రెసెంట్ లాస్ట్ లో నడుస్తుంది సార్ అది యావరేజ్ చేయమంటారా లేకపోతే కంటిన్యూ అవ్వమంటా అని సజెషన్ కోసం ఫోన్ చేశాను సార్ బాటా ఇండియా నష్టంలో ఉన్నారు రవీంద్ర గారు లెవెల్స్ చెప్పండి ఒకసారి మీరు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లో కొన్నారు మేబీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అనుకుంటాను సో దట్ మస్ట్ బి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అండి వన్ ఇయర్ గా అది మీకు రిటర్న్ ఇవ్వలేదు సో ఇలాంటి స్టాక్ ని విషు యావరేజ్ అండ్ స్పెసిఫికలీ ఇది ఒక రేంజ్ లో స్టక్ అయిన స్టాక్ లోవర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ ఇస్ అరౌండ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ హైయర్ ఎండ్ ఇస్ అరౌండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఆర్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సో కరెంట్లీ బిలో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతుంది ఒకవేళ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ పైన ట్రేడ్ అవటం మొదలెడితే కనుక అప్పుడు యూ కెన్ టేక్ విత్ స్టాప్ లాస్ అని చెప్తాను అదర్వైజ్ బాటా ఇస్ కంప్లీట్ అవట్ సో అవాయిడబుల్ స్టాక్ ఒకప్పుడు చాలా మార్కెట్ ఫేవరెట్ స్టాక్గా ఉండిన కంపెనీ ఇది బట్ ఇప్పుడు అంతగా మార్కెట్ డార్లింగ్ కాదు ఇది సో అవాయిడ్ చేయండి ఆ ఫ్యాన్సీ అనేది పో కోల్పోయిన కంపెనీగా దీన్ని మీరు అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది 
19,039 ఈ లెవెల్ కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ వంద పాయింట్లు నష్టపోయింది కొంత వీక్గా ఓపెన్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ కూడా ఫ్లాట్గా ఉంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా ఫ్లాట్గానే ఉంది బట్ బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే సిక్స్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో బ్రిటానియా ఈజ్ డౌన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మారుతి సుజుకి మార్కెట్ పాజిటివ్గా తీసుకుంది టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అలాగే రిలయన్స్ రిజల్ట్ ఎంకరేజింగ్గా కనిపిస్తుంది మనకు మార్కెట్స్ థమ్స్ అప్ చూపించాయి వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సిప్లా ఆల్సో పెరిగింది అలాగే అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎస్బీఐ లైఫ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇలా మనకు గెయినర్స్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది అడ్వాన్సెస్ డిక్లైన్స్ చూస్తే కొంత పాజిటివ్గా ఉండడం ఇవాళ ఓపెనింగ్లో విశేషంగా చెప్పాలి అదర్వైజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా వీక్గా కనిపిస్తుంది ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ రెండు వందల పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో రాజేంద్ర గారు ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ అనుకుంటాను వసంత్ గారు ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో స్టాక్ ఇస్ కరెక్ట్ మంచి కరెక్షన్ రావటం చూసాం సో త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ ఉండింది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇస్ ద కరెంట్ ప్రైస్ సో అరౌండ్ ఈ స్టాక్ ఈ టూ థర్టీ త్రీ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది సో మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ దే షుడ్ అక్యూమ్లేట్ ఈ స్టాక్ ని మంచి స్టాక్స్ బ్యాడ్ డేస్ లో కొంటాం అనేది ఇట్స్ ఏ గుడ్ ఐడియా అన్న ఉద్దేశంలో అండ్ టూ థర్టీ త్రీ వరకు అక్యూమ్లేట్ చేస్తే టూ ట్వంటీ ఇస్ ద స్టాక్ లాస్ అండ్ ఫుల్ బ్యాక్ లెట్ కెన్ గో ఈజీలీ అప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ రిస్క్ రివార్డ్ బేసిస్ మీద ఐ థింక్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ అప్ టు టూ థర్టీ త్రీ అక్యూమ్లేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఎస్బీఐ కార్డ్ కూడా ఐ థింక్ నెగటివ్ లో నే ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ కొంచెం ఈరోజు గ్యాస్ కంపెనీస్ లో కొద్ది బైంగ్ రావటం చూస్తున్నాం ఎంజిఎల్ అండ్ ఆల్ సో హెవీలీ బీట్ అండ్ డౌన్ కాబట్టి వీటిల్లో కూడా ఇంకా ఫుల్ బ్యాక్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ థౌజండ్ ఎయిటీ టు థౌజండ్ నైంటీ వరకు కూడా ఎంజిఎల్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే కనుక ప్రతి మచ్ యాజ్ యాంటిసిపేటెడ్ ఓన్లీ వరీ ఎక్కడ వస్తుందంటే థర్స్డేస్ లో ఎయిటీన్ త్రీ హండ్రెడ్ కింద క్లోజ్ అవుతేనే ఇట్స్ ఏ లిటిల్ వరీ సమ్ ఫ్యాక్టర్ అదర్వైజ్ బయోన్ డిప్స్ విల్ కంటిన్యూ బట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ ఓకే సిడిఎస్ఎల్ స్టాక్ పెరిగింది ఇండియన్ హోటల్స్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ పాజిటివ్గా ఉంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది యూనియన్ బ్యాంక్ పెరిగింది అలాగే ఎంజిఎల్ ఈజ్ అప్ అండ్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఇరాన్ ఇయర్ రిజల్ట్ బాగుంది కానీ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కొంత డిజపాయింట్ చేసింది దాంతో స్టాక్ ఈజ్ డౌన్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ రిజల్ట్ డిజపాయింట్ చేసింది ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ సో ఇలా మనకు మూవ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇండియా మార్ట్ కూడా ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇవి మనకు ప్రస్తుతానికి కనిపిస్తున్న సిగ్నిఫికెంట్ మూవ్స్ ఇక మెయిల్స్లోకి వెళ్దాం సీజీ పవర్ గురించి అడుగుతున్నారు చంద్రశేఖర్ రాజు సీజీ పవర్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టాక్స్ లాంగ్ టర్మ్ బాగుంటాయన్న ఉద్దేశంతో ఓకే ఇది కాకపోతే ఏదైనా అదర్ స్టాక్లోకి వెళ్ళొచ్చా ప్రసాద్ గారు సీజీ పవర్ ఏ విధంగా ఉంది ఇంకా వేరే స్టాక్ వేరే పక్కన కూడా దిక్కులు చూడక ఖచ్చితంగా సిజీ పవర్ కొనుక్కోవచ్చు ఫ్యూచర్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్రైట్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ స్పెక్టాక్యులర్ స్పెక్టాక్యులర్ ఎలా అంటే దాదాపు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండేదండి డిసెంబర్ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ అక్కడ నుంచి పెరుగుతా పెరుగుతే ట్వెల్వ్ అండ్ ఒక పర్సెంట్ మార్జిన్ పెరిగింది సేల్స్ పెరుగుతున్నాయి ఎబిటా పెరుగుతుంది ప్రాఫిట్ పెరుగుతున్నాయి దేస్ నథింగ్ అగెన్స్ట్ దిస్ కంపెనీ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా హోల్డ్ చేస్తున్నాయి ఒకటే ఒక నెగిటివ్ భయపడేది ఏంటంటే పీఈ రేషియో చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా అనుకుంటారు కానీ నెక్స్ట్ ఇంపెండింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో దీనికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఐ థింక్ హీస్ ఇన్ ద రైట్ హీ స్పాటెడ్ ద రైట్ స్టాక్ ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ మంచి సెగ్మెంట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ సెగ్మెంట్ లో కూడా ఒక మంచి స్టాక్ ని మీరు పికప్ చేశారు గో హెడ్ మరొక మెయిల్ చూద్దాం కృష్ణ అడుగుతున్నారు అదాని గ్రీన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా లేదా ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా క్రాంతి గారు వసంత్ గారు కన్వెన్షనల్ విజడమ్ తో కనుక చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్స్ ని వాల్యుయేషన్ చేయడం చాలా కష్టం చూ వర్కంగా చెప్పాలంటే వసంత్ గారు హై మొమెంటమ్ స్టాక్స్ ప్రస్తుతం అయితే యావరేజ్ అది చేయకూడదు వసంత్ గారు ఈ స
చెప్పుకోవచ్చు రఘు రాఘవ అడుగుతున్నారు లారస్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయట ఆరు వందల యాభై రూపాయలు బాగా పడిపోయింది రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు వెయిట్ చేయొచ్చా మీకు అంత సుదీర్ఘకాలం వెయిట్ చేసే ఓపిక ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా వెయిట్ చేయండి తర్వాత సూర్యప్రసాద్ అడుగుతున్నారు ఆయన పోర్ట్ఫోలియోని రీషఫుల్ చేస్తుందాం అనుకుంటున్నారు ఇందులో భాగంగా ఎన్సీసీ ఉన్నాయి నూట యాభై ఒక్క రూపాయల్లో ఇక్కడ అమ్మచ్చా హోల్డ్ చేయచ్చా ప్రసాద్ గారు ఎన్సీసీ పర్సెంట్ ఎన్సీసీ ఈ రేట్లో వన్ ఫార్టీ సెవెన్లో అమ్మటం అనేది దట్స్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ అండి దాని పీ రేషియో థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ మనం ఒత్తుకుంటా ఉన్నాం కన్స్ట్రక్షన్ రియల్ ఎస్టేట్ కానివ్వండి లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ వీటన్నిటిలో కూడా పెద్ద పేట వ్యవస్థ విపరీతంగా డబ్బులు ఖర్చు పెడతా గవర్నమెంట్ ఉంటే ఆర్డర్లు రాక తప్పదు ఎన్సీసీ ఏమో ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ సొంత టర్న్ ఓవర్ కానివ్వండి బయట నుంచి ఎక్కువ చేస్తున్న టర్న్ ఓవర్ కానివ్వండి విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళలో ఉన్న ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ హెచ్ఎంఐస్ ఎప్పుడు కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం డిమాండ్ చేస్తుంటారు అంటే మేనేజ్మెంట్ విపరీతంగా ప్రెషర్ పెడతారు కాబట్టి వాళ్ళు పెర్ఫార్మ్ చేయడానికే అవకాశాలు ఎక్కువ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇంత లాంగ్ హిస్టరీ ఉన్న కంపెనీ అంత తొందరగా పడిపోయే అవకాశం లేదు నా లెక్క ప్రకారం జూన్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి సెప్టెంబర్ ఇవి రాలేదు నైంటీ పర్సెంట్ బాగుంటాయి జూన్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ తక్కువ లోపల లోపల మీరు అమ్మకూడదు సో డోంట్ థింక్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఎన్సీసీ నా పవన్ నా కలిదిండి నుంచి ఆయన పవర్ స్టాక్స్ కొన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు పోర్ట్ఫోలియోలో టాటా పవర్ హెచ్బిఎల్ పవర్ జీనస్ పవర్ సీజీ పవర్ ఈ నాలుగు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాయి నాలుగిట్లో ఏది ఏ కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్ని పవర్ అని పేరు చివరి ఉన్నంత మాత్రాన ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉందండి జీనస్ పవర్ స్మార్ట్ మీటర్స్ ఇప్పుడు హెచ్బిఎల్ పవర్ దే ఆర్ ఇంటూ బ్యాటరీ సెగ్మెంట్ ప్రధానంగా అండ్ డిఫెన్స్ రైల్వే సెక్టర్కి క్యాటర్ చేస్తుంటారు టాటా పవర్ ఈజ్ ఎ జనరేషన్ పవర్ జనరేషన్ కంపెనీ అండ్ దే ఆర్ స్ప్రెడింగ్ దేర్ వింగ్స్ ఇన్ టు ఆల్ రెన్యూబుల్ పవర్ ఇటువంటి వాటి అన్నిట్లోకి వచ్చేస్తున్నారు సీజీ పవర్ ఇప్పుడే ప్రసాద్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది సో నాలుగు కొనుక్కోదగినవి డిక్లైన్స్లో ప్రసాద్ గారు వీటిలో మీ ఛాయిస్ ఏది ఆయన చె ఆయన చెప్పిన వాటిలో కేపీఏ గ్రీన్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఛాయిస్ కేపీఏలో కనుక కొనుక్కోవాలి కేపీఏ కేపీఏ లేదా లేకపోతే కనుక జేఎస్డబ్ల్యూ అనేది ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఛాయిస్ అండి బికాస్ ఈ కంపెనీ ఈ క్వార్టర్లో రిజల్ట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత దాని సేల్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగిందండి అందుకని కే డెఫినెట్గా జేఎస్డబ్ల్యూ అనేది ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఛాయిస్ సెకండ్ ఛాయిస్ ఈజ్ కేపీఏ గ్రీన్ అది కూడా సెవెన్ పర్సెంట్ ఎంత సేల్స్ పెరిగితే లెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగితే మీ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయారు మీరు ఆయన లిస్ట్లో నుంచి మీ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయారు సరే అంటే ఆయన ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఏది రాలేదండి ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఏది రావట్లేదు అదేది మీది మీ ఛాయిస్లో లేదు ఓకే సరే మిమ్మల్ని అడగకూడదు ఆ నాలుగిట్లో నాలుగిటి గురించి మిమ్మల్ని అడగకూడదు రైట్ నర్సింహం రిలయన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు యాభై రిలయన్స్ షేర్స్ ఇరవై రెండు తొంభైలో ఉన్నాయి ఎలాంటి టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్లో ఉన్నాయి ఎలాంటి ఎలాగూ రేపు రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి ఆర్ఏఎల్ పరిస్థితి ఏంటి తక్కువ హోల్డ్ చేయవలసింది గారు ఏమి ఇబ్బంది లేదు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ టార్గెట్ చాలా కన్జర్వేటివ్ గా త్రీ థౌజండ్ కి టచ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది వసంత గారు ఓట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి టార్గెట్స్ ఇచ్చినా స్టాక్ ప్రైస్ పెరగట్లేదని ఇన్వెస్టర్స్ లో వర్రీ ఉండొచ్చు అంటే ఏంటంటే మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చినా స్టాక్ ప్రైస్ పెరగట్లేదు అంటే ఒకటి ఆ స్టాక్ లో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది పెరుగుతుంది సో ఒక ఒకసారి స్టాక్స్ లో వచ్చిన న్యూస్ అంతా డెలివర్ అయినప్పుడు స్టాక్ పెర్ఫామ్ అవుద్ది సో వీటిని డైలీ చెక్ చేసుకోవాల్సిన లేదు ప్రైస్ లాంగ్ టర్మ్ లో హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ జెఫ్రీస్ కూడా త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ టార్గెట్ అవ్వడం అనేది గమనించారు రిలయన్స్ సంబంధించి శ్రావణ్ రెడ్డి ఆయన జియో ఫైనాన్సా పూనావాల ఫిన్కార్పా రెండు సంవత్సరాల కోసం అడుగుతున్నారు నా ఛాయిస్ అయితే పూనావాల అండి పూనావాల క్రాంతి గారు మీ ఛాయిస్ ఏది జియో ఫైనాన్సేషన్ ప్రకారం వాల్యుయేషన్ ప్రకారం చూస్తే కనుక పూనావాల అట్రాక్టివ్ గా ఉంది జియో తో కంపేర్ చేస్తే కానీ ఏంటంటే చెప్పలేము ఏ రకంగా ఏదే మర్జ్ అవుతుందో వసంత్ గారు సో ఐ కెన్ బెట్ బోత్ మీరు రెండు మీద బెట్ చేస్తున్నారు రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ గా ఏది స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఐ థింక్ జియో డేటా ఎక్కువ లేదండి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓన్లీ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ స్టాక్ సో ఐ థింక్ పునావాలా ఇస్ ద బెస్ట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ బైయింగ్ ఆపర్చునిటీ కూడా ఆల్రెడీ వచ్చింది మనకి టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ లాంగ్ టర్మ్ కెమ్ టాకింగ్ సో జనరలీ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ బైయింగ్ ఇక్కడ సో అప్ టు